ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹದಿನೇಳು ನಾಲ್ಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಿ ಸೆವೆನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜಿ ಸೆವೆನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಮಿಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇನಾಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ನು ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಂಗಿಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ಲು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿದ್ಲನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಯಾರಿಸಿದ್ವಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೈದರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಯಾರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಬೋದು ಪವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಜಿಯೋ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ಬೋದು ಈ ತರನಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಯಾರಿಸೋದು ನವೀಕರಿಸಲಾಗದ ಇಂಧನಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೈದರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಫೈನಲ್ ಡೇ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಪಾರು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಲೀ ವೇ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟಾಪ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಗ್ರಿ ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರೇನ್ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿದ್ರು ಸರ್ಪ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೇಸ್ ಔಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ಲ ಏನ್ ಬಳಸಿವಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫೇಸ್ ಡೌನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಫೇಸ್ ಔಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಡೌನ್ ಗೆ ಇರುವಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫೇಸ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದು ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ನಿಂದ ಈಗ ಕಲ್ಲಿದ್ಲಿಂದ ನಾವೇನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಫೇಸ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ನೀವು ಫೇಸ್ ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರಮಾನುಗತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಲ್ಲಿದ್ಲಿಂದ ಏನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಫೇಸ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫೇಸ್ ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಗದಾಕಕ್ಕೆ ಫೇಸ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನ್ ಫೇಸ್ ಔಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ
ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರದ ಏನ್ ಗ್ಲಾಸ್ಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಕರಾರನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ವಿ ಏನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಕರಾರನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾ ಇದು ಎರಡೂ ಸೇರಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಔಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಲೋನ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಮಾನುಗತವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ ಅನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಕೋಲ್ ಅನ್ ಏನ್ ಬಳಸಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಲ್ಲನ್ನ ಏನ್ ಬಳಸಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕ್ರಮಾನುಗತವಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಶರಂ ಇ ಶೇಖ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದಂತ ಸಿ ಒ ಪಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಏನ್ ಹೇಳಿತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿ ಈ ಒಂದು ಕೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನ್ ಫಸಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವೇನೀಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಯಾರಿಸಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಔಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ಲು ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳಿಂದ ನೀವೇನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವೇನಾಗಿದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಅವರು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಭಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಆಧಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅವರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾದವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಯಾರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದಂತ ಯು ಎಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಜಪಾನ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೆನಡಾ ಇರ್ಬೋದು ಯುರೋಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಶರಂ ಈ ಶೇಖ್ ದಲ್ಲಿ ಏನು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪವನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಹುಡುಕಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರೊತ್ತಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯು ಈ ಒಂದು ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ಗೀಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಗೀಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಗೀಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರೊತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟಪ
ಇವೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಗುರಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಅಸಹಕಾರಿ ಆಗಿರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬದ್ಧನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಸಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಳಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಳಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಈ ತರನಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಥರ್ಮಲ್ ಕೋಲ್ ಪವರ್ ಅವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಲ್ ಪವರ್ ಅವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೂವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತಾಪಮಾನವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಒಪ್ಪಂದ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನೇನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೇಸ್ ಡೌನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರ ಕೊನೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಫೊಸಾಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ಈ ತರ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪಳಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹಸಿರು ಇಂಧನದ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆಂಬಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಳ್ಳೆ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಈ
ಸೊಟ್ರಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮನವಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟಡಿಯ ಹೆಸರು ನೋಡ್ರಿ ದ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಈ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಯೂನಿಯನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಕಾನೂನೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವರದಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವೆ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಆರು ಜನ ರಿಸರ್ಚರ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಲೀಗಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮದುವೆ ಸಮಾನತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಜನರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಲೀಗಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ನಿರ್ಣಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಾನೂನು ನಿರ್ಣಯ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುರಕ್ಷೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಾನೂನು ನಿರ್ಣಯ ಹಕ್ಕುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಕಾನೂನೀಕರಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮದುವೆಗಳೇನಿದೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನೂ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಅವರು ಯಾಕೆ ಈ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಮದುವೆನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರ ಆಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಕನ್ನತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಅವ್ರಿಗಿರಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆದಾಗ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಬ್ರು ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ರು ತೀರೋದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಅದೇನಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಈ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಏನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಏನಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ ಹಾಕಿದೆ ಅದೇ ತರ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿನ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ ಹಾಕಿದೆ
ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಕಾನೂನೀಕರಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲಿಂಗಿಗಳ ಮದುವೆ ಕಾನೂನೀಕರಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಸೈಡಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥಾಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಏನು ದುಃಖ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನೀಕರಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಟು ಇವೈಡ್ ಟಿ ಸೆಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸೆಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಸೆಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಟಿ ಸೆಲ್ ಏನ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಡೋದು ಅಥವಾ ಈಗ ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂಥರ ಹಾಕಿ ಇದೊಂಥರ ಯಾವ ತರ ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಆ ವೈರಸ್ನ ಏನು ವೇರಿಯಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ವೈರಸ್ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿ ಹಾಕಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದೇ ವೈರಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಈ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಹಳೇದಾದಂತ ವೈರಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಬಾಡೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೆಮೊರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸಸ್ ಅದು ಬಂದಾಗ ಆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಕ್ ಬೇಕಾದಂತ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಟಿ ಸೆಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಟಿ ಸೆಲ್ ದೇನ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದು ಮೆಮೊರಿಯನ್ನ ಯಾವ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿದೆ ದ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೆನಾನ್ಸ್ಡ್ ಎಂ ಎಚ್ ಸಿ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ ಬೈ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ರಿಮೈನ್ ಟು ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇದು ಎಂ ಎಚ್ ಸಿ ಒನ್ ಒನ್ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ರೋಗವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಂಟಿಜನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆದಂತ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಏನ
ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ಇದು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಮ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಹೋಗಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಂ ಎಚ್ ಸಿ ಒನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗ ನಿರೋಗತ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ ತರ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ ಈ ಸೆಲ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಎಚ್ ಸಿ ಒನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವು ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಸುತ್ತಲೂ ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಸಿ ಎಚ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಸೆಲ್ ಸುತ್ತಲು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಂ ಸಿ ಎಚ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಎಂ ಸಿ ಎಚ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಗ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಬಂದಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಸಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಕೊಂದಾಕತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈರಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೇಳ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಂ ಸಿ ಎಚ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಸಿ ಎಚ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಎಂ ಸಿ ಎಚ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಹೆಬಿಟೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಇರೋ ತರ ನೋಡಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈರಸಸ್ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಾರ್ಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಟು ಏನ್ ವೈರಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರದ ಎಂ ಸಿ ಎಚ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ಸ್ ಇದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆಂಜಾ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಟು ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಂ ಸಿ ಎಚ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬಹುದು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಎಂ ಸಿ ಎಚ್ ಅಲ್ಲ ಎಂ ಎಚ್ ಸಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸಿ ಡಿ ಎ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಇರುವಂತ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ ಒಂದು ಝೋನ್ ಅನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಆ ಸೇಫ್ ಝೋನ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲ